ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മൈൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രാമൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ചാലഞ്ചിൻ്റെ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറിലൂടെയുള്ള എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ കാണുക ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് അഡ്മിറൽ വാൻറേഡ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് അഡ്മിറൽ വാൻറേഡ് ആണ് കേരളത്തിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവം ഏതാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബാക്രമണം കേരളത്തിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവമാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബാക്രമണം ജസിയ എന്ന മത നികുതി നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആരാണ് അക്ബറാണ് ജസിയ എന്ന മത നികുതി നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയാണ് അക്ബർ ഇന്ത്യൻ ആണവോർജത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഹോമിജെ ബാബ ഇന്ത്യൻ ആണവോർജത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ഹോമിജെ ബാബ കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമ്മേളനം ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമ്മേളനം ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശില ഏതാണ് ആഗ്നേയ ശില ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശിലയാണ് ആഗ്നേയ ശില ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് ഏതാണ് ഹാർമാറ്റൺ ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് ഹാർമാറ്റൺ ജി പി എസ് എന്ന ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യം ഏതാണ് യു എസ് എ ജി പി എസ് എന്ന ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യമാണ് യു എസ് എ ധരാതിലീയ ഭൂപടത്തിൽ ഉയരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളം ഏതാണ് കോണ്ടൂർ രേഖ ധരാതിലീയ ഭൂപടത്തിൽ ഉയരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളമാണ് കോണ്ടൂർ രേഖ ഈ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്താണ് ആഗോള താപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതകം ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ആഗോള താപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോറമാൻഡൽ തീരം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് തീരദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കിഴക്കൻ തീരമേഖല കോറമാൻഡൽ തീരം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് തീരദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കിഴക്കൻ തീരമേഖല വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരാൻ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന ഏതാണ് കിസാൻ മസ്തൂർ സംഘാതൻ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരാൻ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് കിസാൻ മസ്തൂർ സംഘാതൻ സർക്കാർ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനാവകാശ നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിനാണ് സർക്കാർ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനാവകാശ നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിനാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ആരാണ് ശ്യാം സരൺ നേഗി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടറാണ് ശ്യാം സരൺ നേഗി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ് മിശ്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണർ ആണ് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിന് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഈ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പരോക്ഷ നികുതി ഏതാണ് വിൽപ്പന നികുതിയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പരോക്ഷ നികുതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വിൽപ്പന നികുതി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അതായത് ഭൂനികുതിയും കമ്പനി ആദായ നികുതി തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ പ്രത്യക്ഷ നികുതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷനു പകരം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനം ഏതാണ് 
നീതി ആയോഗ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷനു പകരം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനമാണ് നീതി ആയോഗ് ദേശീയ വരുമാനം എത്ര മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് മേഖലകൾ ദേശീയ വരുമാനം എത്ര മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് മേഖലകൾ സാർസ് രോഗം ശരീരത്തിലെ ഏതു ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശം സാർസ് രോഗം ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശം എലിയുടെ ശരീരത്തിലെ ക്രോമോസോമുകൾ എത്ര എണ്ണമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എലിയുടെ ശരീരത്തിലെ ക്രോമോസോമുകളുടെ എണ്ണമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണ്ണില്ല കൃഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൂതന കൃഷി രീതി ഏതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് മണ്ണില്ല കൃഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൂതന കൃഷി രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് പുനരുജ്ജീവന ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യ ശരീര അവയവം ഏതാണ് കരളാണ് പുനരുജ്ജീവന ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യ ശരീര അവയവമാണ് കരൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തമിഴ്നാട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് സമുദ്ര ജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലവണം ഏതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സമുദ്ര ജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലവണമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ചാലകശേഷി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏതാണ് ബിസ്മത്ത് ചാലകശേഷി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹമാണ് ബിസ്മത്ത് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോഹം ഏതാണ് സോഡിയം കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോഹമാണ് സോഡിയം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ മധുരം ഏതാണ് സാക്രിൻ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ മധുരമാണ് സാക്രിൻ ആറ്റത്തിന്റെ സൗരയൂത മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റത്തിന്റെ സൗരയൂത മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണ് പ്രിന്റർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പ്രിന്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി പി യു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി പി യു ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിനക്സ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിനക്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക ചുമതലകൾ എന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് എ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക ചുമതലകൾ എന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് എ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് സ്വത്തവകാശ മൗലിക അവകാശത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതി പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ പദവി നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നാഗാലാൻഡ് പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ പദവി നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് നാഗാലാൻഡ് നാഗാലാൻഡിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് അതായത് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് എ ഓർക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് എ ആണ് ഓക്കെ ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് അതായത് നിലവിൽ ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് 
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫിഫ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് നേടിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഫ്രാൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിഫ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് നേടിയ രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് നിപ്പ വൈറസ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കാണപ്പെട്ട ജില്ല ഏതാണ് കോഴിക്കോടാണ് നിപ്പ വൈറസ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കാണപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായ വ്യക്തി ആരാണ് കെ എം മാണി കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായ വ്യക്തിയാണ് കെ എം മാണി യുനെസ്കോ അംഗീകാരം ലഭിച്ച കേരളീയ കലാരൂപം ഏതാണ് കൂടിയാട്ടം യുനെസ്കോ അംഗീകാരം ലഭിച്ച കേരളീയ കലാരൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതി ഏതാണ് ഊഷ്ണരാശിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതിയാണ് ഊഷ്ണരാശി ആരുടെ കൃതിയാണ് ഊഷ്ണരാശി കെ വി മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ കെ വി മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ കൃതിയാണ് ഊഷ്ണരാശി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതി ഏതാണ് നിരീശ്വരൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതിയാണ് നിരീശ്വരൻ നിരീശ്വരൻ ആരുടെ കൃതിയാണ് വി ജെ ജെയിംസ് വി ജെ ജെയിംസിൻ്റെ കൃതിയാണ് നിരീശ്വരൻ ഓർക്കുക ഇറാനി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ഇറാനി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് ടീമിനെ നയിച്ച ആദ്യ വനിത ആരാണ് ഷൈനി വിൽസൺ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് ടീമിനെ നയിച്ച ആദ്യ വനിതയാണ് ഷൈനി വിൽസൺ മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലായെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്